ಅಶ್ವಿನೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಡಿಗೆ ಮುಂದಾಧ್ಯಕ್ಷ ಒಕ ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯ ವಾದಿಗ ಇಪ್ಪಡು ಶಾಸನ ಸಭಲೋ ತರಿಗಿನಟ್ವಟ್ಟ ತೀರಿಕಿ ಚಾಲಾ ಬಾದ ಪಡ್ತನಾನ ಅಜ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಯಕ್ಷ ವೆನಂಡ ಅಜ್ಯಕ್ಷ 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 ಎನ್ನಮ್ಮ ಮೀರು ತಿಳಿಸುಕೊಂಡೇ ಮೀರು ನಾಲೆಜ್ ಹೊಸ್ತಾದಿ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳಿಸುಕೊಂಡೇ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮರು ಶಾಸನ ಶಾಸನ ಓಕೆ ನಿಭಾಗವತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಮೀಕು ಸರ್ವ ಹಕ್ಕುಲು ಉಂಟಾಯ್ ಯಾವರು ಕಾದನ್ಲೇ ಎಂತ ವರಕು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಾಲ ಸಮಯೋ ಪಕ್ಕನ ಪೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ತೀರ ಅಜ್ಯಕ್ಷ ನೀನ್ ಚಿಪ್ತನಾ ನೆನು ಕಾದು ಮೀರು ನೇನು ಕೊತ್ತ ವಚ್ಚು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಲು ಮಾರಚ್ಚು ಸ್ಯಾಸನ ಸಬ ಸ್ಯಾಸತವು ಅಧಿಕಾರ್ಲು ಸ್ಯಾಸತವು ಇಪ್ಪುಡೈನ नंबर टू अध्यक्षा, नंबर टू अध्यक्षा, नंबर टू अध्यक्षा, अध्यक्षा नंबर टू, आई गए लो, अच्छे में लो, फिर कंपनी और कंपनी, नहीं, मैं प्रेसिडेंट के मेरे जावाली, मेरे तो जावाली, अध्यक्षा वस्तर अध्यक्षा, अध्यक्षा अच्छा, बुढ़े, शास्त्र सब, वो आगे ना ना, प्लीज प्लीज, शास्त्र सब संप्रद रूल्स एंड रेगुलेशंस में तो मार्टलर कोड आने के बाद रोज में टाइम इस पर मार्टलर कौन दम अरे मार्टलर था ये पूरी प्रेस कोशिश नहीं करेंगे प्रेस पक्ष नायक डू करें जी मां करें जी वैनी चिप्पा राज्य का मेरो आसान आसान हम लोग इंडे वन साइड का वन साइड का मां करें जी मां नायक डू करें जी पार्टी करें जी ये दे महीना सरे अध्यक्षा तमरे अन्ना रू तमरे तमर तमर मात्र अध्यक्षा तमरे अन्ना रू कुछ नहीं करोगे चार तरीके से गाता सेवा से निशान बैलेंस जारी करने चार कामें जैसे दान जोन पर लेते पेशन कोस्टा नहीं रू अध्यक्षा मी द्वारा मेरे मात्र मी मी द्वारा अध्यक्षा गाओरा सेवा से निशान व्यवहार आलमेंट्र ಅಧ್ಯಕ್ಷ अध्यक्ष गौरव सभ्यु रोज नालेजी ना सूचन विनि सूचन ईद संवस विना अध्यक्ष अंदर विना नालेज वाड़ी को अंदर की नालेज उ पाइंटे वेरी क्लीयर का एक्सप्लेन अध्यक्ष वर्चुन व लेफ्ट सैड चूस तरह अंदर इलासार सब पक् चूस चेयर गौरव सभ्यु चुनो अंत अंत यी अनक मुदे वूच्चो प्रतिपक्ष नायक तिटबो प्रतिपक्षा येमो अनबो इवन अवसर अद्यक्ष इपू वालन तरह असल पारो अध्यक्ष एनारो वाले चोर लाइन वाले अद्यक्ष चूसे लंदर वो अरेक्ट पद्धत प्रकार रूल प्रकार अड़को कध्यक्ष इपूर अवकाश गौरव सभ्युक वलभने वंशीगारी अध्यक्ष आय निषा केवल ये विधा तुम चवल कल में चुक पैस्थिनाई विधा मध्यम डिफरेंट वाल इबंध पड़ना आ विधा को ग्रहितुना गमन प्रभुत् मुख्यमंत्री गारक निर्णया बनाई दा तो निजर्गा संबंध विषया माटा की मुख्यमंत्री गार दिन वास्तवा निजें अध्यक्ष एपड़ना प्रभुत्म अंदर 
ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అందరి వాడు ఎప్పటి నుంచి అధ్యక్ష ఈ పద్ధతి మారిండేది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికైనా ఏ శాసనసభ్యుడైనా ఏ మండలి సభ్యులైనా ఈవెన్ మామూలు రాజకీయ నాయకుడైనా కానీ అప్రోచ్ ఉన్నింది యాక్సెస్ ఉన్నింది పోయిన తర్వాత ఏదన్నా కానీ నియోజకవర్గానికి కానీ లేదా వ్యక్తిగత పనులకు అనుకూలం ఉన్నింది మేం పోయినాం అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో మొత్తము రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి తెలుగుదేశం శాసనసభ్యులకు ఇస్తూ డబ్బులు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్కు ఆ తరువాత ఎక్కడైతే తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఓడిపోయినాలో ఇన్ఛార్జీలను పెట్టి ఇన్ఛార్జీలకు ఇస్తూ ఉంటే నలభై ఆరు మందిని పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారి సారథ్యంలో మేము పోయి గౌరవ ముఖ్య ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారిని పోయి అడిగితే డైరెక్ట్గా ఐ విల్ నాట్ అన్నారా లేదా ఆ రోజు ఐ విల్ నాట్ అన్నారు నేను ఇవ్వను నేను ఇవ్వను అని అన్నారు అంటే అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి అధ్యక్ష అప్పటి నుంచి ఒక కొత్త సంస్కృతి స్టార్ట్ అయింది ఏమని చెప్పి పార్టీకి అతీతంగా ఏం పలకరు ఒకవేళ పార్టీ నుంచి గెలిచినా వాళ్ళకు హక్కులు ఉన్నా కూడా ఆ హక్కులు ఏమి ఇక్కడ ఏది చేయబడదు అని చెప్పి ఒక కొత్త అదే సీఎం రిలీఫ్ అండి నేను చెప్తుండేది చివరకు అధ్యక్ష చివరకు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కాకుండా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అంటే ఎవరో పాపం నియోజకవర్గంలో మనిషికి ఆరోగ్యం బాగలేకనో దెబ్బ తగిలో యాక్సిడెంట్ అయ్యో వాళ్ళు ఏది ఏది కూడా వాళ్ళు సొంతం పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఒక శాసనసభ్యుడు మండలి సభ్యులు వచ్చి వివిధ పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళు వస్తే ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు కూడా అధ్యక్ష బ్లాక్ వన్ లో మేము పోయి అడుగుతూ ఏమన్నారు తెలిసిన అధ్యక్ష ఆ రోజు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆఫీసర్లు లేదు మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అదర్ దెన్ రూలింగ్ పార్టీ ఎవరికి పలకకూడదండి అంటే అక్కడ ఉండే ఎవరు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పాపం ఆరోగ్యాన్ని కోసం ఖర్చు పెట్టుకోలేని వాళ్ళు కూడా పార్టీ కలర్ అనే తలకు రాసుకుంటారు అధ్యక్ష ఎక్కడైనా కానీ అంత మానవత్వం లేకుండా విభజించి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ ఆ పార్టీ అని చెప్పి కొత్త సంస్కృతి నేర్పిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు అధ్యక్ష సీఎం డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఎవరైనా కానీ ఇంక్లూడింగ్ తెలుగుదేశం శాసనసభ్యులకు కూడా ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పి చెప్పారు అధ్యక్ష అది మాట్లాడరు కదా అధ్యక్ష మాకు అధ్యక్ష కానీ కానీ ఈ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా గౌరవ సభ్యులు అచ్చెన్నాయుడు గారు మాకు చెప్తారు నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవాలంట నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవాలంట సూచనలు వినాలంట అంటే ఏం సూచనలు వినాలి అధ్యక్ష వాళ్ళు చెప్పే సూచనలు వినాల్సిందేది ఈ రోజు గౌరవ సభ్యులు వంశీ గారు ఏమంటున్నారు ఏదో మాట్లాడబోయినారు ఆ మాటల్లో కూడా తను బేసికలీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ తనకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ లేదా ఒక ఆరోగ్యానికి కానీ గత ప్రభుత్వాలు ఎంతో మంది నాయకులు ముఖ్యమంత్రులు తీసుకుని నిర్ణయాల పట్ల చెప్పినారు కానీ ఆయన ఎక్కడ ఎవరిని కామెంట్ చేయలేదు ఎక్కడ ఎవరు అనలేదు ఎందుకంత ఉలిక్కి పడతారు అధ్యక్ష ఇంకా ఆయన ఏం మాట్లాడకముందే ఉలిక్కి పడి వాకౌట్ అంటారు ఎందుకు వాకౌట్ చేసినారో వాళ్ళకే తెలుసు ఎందుకు లేబర్కి వచ్చినారో కూడా వాళ్ళకే తెలుసు అధ్యక్ష ఇది కాకుండా అధ్యక్ష సభా సమయం అనేది వేస్ట్ కాకుండా వృధా కాకుండా సిస్టమాటిక్ గా పద్ధతి మాకు కొంచెం మేము ఒక సూచన అధ్యక్ష అచ్చెన్నాయుడు గారి గౌరవ సభ్యులకు కొద్దిగా రెండు నిమిషాలు ఆగితే అన్ని సర్దుకుంటాయి ఇంకా ఏమి జరగక ముందే మాట్లాడక ముందే ఎందుకు అంత ఉలిక్కి పడుతుంది అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాయి I am not allowing of point I am not allowing point of order please dani karanam nena nena na alda alda ela ko jaruta cheppa please kuchal kuchche chadra ga kuchal please bachche chadra ga kuchal please achinar ga అచ్చినారి గారు ఐ హావ్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ టు యువర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఐ గివెన్ ప్లీజ్ మీరు చెప్పారు కదా మీ వర్షన్ చెప్పారు యూ హావ్ వాకడ్ అవుట్ ఆల్సో ప్లీజ్ చెప్పండి రైట్ రైట్ అందుకే నేను ఇప్పుడు మా క్వశ్చన్ అవర్లో ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చాను చెప్పాను నేను రైట్ అండ్ మీరు 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 ఒక ఇష్యూ మీద వాకౌట్ మీరు వాక్ క్వశ్చన్ చెప్పండి అచ్చనాడు గారు ప్లీజ్ మరి అంతే మరి ఆయన ఆపర్చునిటీ అధ్యక్ష గౌరవనీయులైనటువంటి మంత్రి గారు సమాధానంలో సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి మేము ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు సన్న బియ్యం ఇవ్వటం లేదని చెప్పి సమ 
ఈ నాని గారికి మంత్రిగా ఉన్నారు కానీ అసలు అర్థం మీరే అసలు ఇంతకే డిస్టర్బ్ చేస్తారు కానీ మేము చేసామంటే ఒక అర్థం ఉంది మీరు మంత్రులు నీ అనుకున్న నాని నీ అనుకున్న నాని నీ అనుకున్న నాని మంత్రులే డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ఎలాగండి చెప్పండి చెప్పండి అధ్యక్ష మినిస్టర్ గారు ప్లీజ్ గౌరవనీయులైనటువంటి ప్లీజ్ పౌర సరదాల శాఖ మంత్రి గారు మేము సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు మేము ఆ మాటే అనలేదు అందుకే ఇవ్వటం లేదని చెప్పి సమాధానం చెప్పారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌరవ ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు గారు రాష్ట్రం అంతా తిరిగేటప్పుడు మేము అధికారంలోకి వస్తే సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి కొన్ని వందల సభల్లో చెప్పిన విషయం నేను ఈ సభ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తు చేస్తున్నాను ఒకవేళ నేను చేసింది తప్పైతే నా దగ్గర వీడియో ఉంది అధ్యక్ష మీరు అవకాశం ఇస్తే చూపిస్తాను నెంబర్ వన్ అధ్యక్ష రెండవది ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష పోని ప్రతిపక్షంలో చెప్పడం ఒక ఎత్తు ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్పడం ఒక ఎత్తు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు పౌర సరఫరాల శాఖ మీద రివ్యూ జరిగేటప్పుడు సన్న బియ్యం సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆదేశించినటువంటి విషయం కూడా నేను మీకు ఇమ్మంటే అందజేస్తాను అది కూడా చూడండి అధ్యక్ష అయితే సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి సన్న బియ్యం గురించి సంచులు కూడా ముద్రించారు అధ్యక్ష అది మేము ముద్రించలేదు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలే సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా సన్న బియ్యం వాలంటీర్ల ద్వారా ఇంటింటికి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారు అధ్యక్ష తర్వాత మంత్రి గారు ఒకరోజు సమావేశం పెట్టి సన్న బియ్యం ఇవ్వటం లేదు సన్న బియ్యంకి బదులుగా నాణ్యమైనటువంటి బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి పాత్రికేయుల సమావేశంలో చెప్పడం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అది అమలు చేశారు అధ్యక్ష నేను రెండు మూడు ప్రశ్నలు మంత్రి గారికి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష మీరు ఇచ్చిన మాట ఎందుకు తప్పారు మడం తిప్పరు నేను ఇచ్చిన మాట నూటికి నూరు పాళ్ళు జరగాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు కానీ అనునిత్యం చెప్తున్నారు ప్రతిరోజు కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట సన్న బియ్యం ప్రజానీకానికి ప్రతి తెల్ల రేషన్ కార్డుకి ఇస్తామన్నారు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదో స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పమని నేను అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించారు అధ్యక్ష సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్రంలో ఒకటవ తారీఖు పేదవాడికి రేషన్ కార్డు ద్వారా బియ్యం అందే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి ఆరవ తారీఖున ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు అధ్యక్ష పేరేం మార్చారు సన్న బియ్యం నుంచి నాణ్యమైనటువంటి బియ్యం అన్నారు అధ్యక్ష ఓకే సన్న బియ్యం అని సంబరపడ్డారు తర్వాత నాణ్యమైన బియ్యం అంటే ఓహో పోని మంచి నాణ్యమైనటువంటి బియ్యం ఇస్తారు కదని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా ఆశగా ఎదురు చూశారు అధ్యక్ష అయితే ఒకసారి ప్రభుత్వం గుర్తించాలి అధ్యక్ష ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మన జిల్లాలో పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద ఇది అమలు చేశారు అధ్యక్ష శ్రీకాకుళం జిల్లాకి పన్నెండు వేల టన్నులు అంటే కోటి ఇరవై లక్షల కిలోలు బియ్యం మనకి అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష ఒక కోటి ఇరవై లక్షల కిలోలు బియ్యం మన జిల్లాకు అవసరం ఉంటే కిలో బియ్యం రూపాయి అధ్యక్ష రూపాయి వాల్యూ కట్టుకుంటే ఒక కోటి ఇరవై లక్షలు ప్రభుత్వానికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మనం బియ్యం సరఫరా చేయడానికి ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష మీరు పెట్టినటువంటి సన్న బియ్యం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కాకుండా మీరు పక్కనున్నటువంటి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన సంగతి ఒకసారి తెలియచేస్తున్నాను ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఎంత ఖర్చు అయ్యిందో ఒకసారి గౌరవ మంత్రి గారికి సభ ద్వారా ప్రజలకు తెలియచేయమ చెప్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష కేజీ బియ్యం ఇవ్వడానికి శ్రీకాకుళం జిల్లాకి ఒక కోటి ఇరవై లక్షలు ఖర్చు అయితే ఇక్కడ నుంచి బియ్యం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి రెండు కోట్ల పది లక్షల రూపాయలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు అవుతుంది అధ్యక్ష నేను ఒకసారి ప్రభుత్వాన్ని గమనించమని చెప్పి కోరుతున్నాను ఎందుకంటే ఇచ్చింది కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయల బియ్యం మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీ ఒక కోటి 
ఇరవై లక్షలకి రెండు కోట్ల పది లక్షలు బీమిస్తున్నారు అధ్యక్ష పోనీ వాలంటీర్ల ద్వారా బీమిస్తారని చెప్పి సంతోషపడ్డామని సంచులు అయితే తేమంత కూడా లాగి కొంతవరకు బియ్యాన్ని మంచిగా ఉంచడానికి అవకాశం ఉండేది మీరేం చేశారు ఓకే ఫ్రీగా ఇస్తామన్నారు అవినీతి జరగడం లేదన్నారు దాని జోలికి నేను పోవటం లేదు అయితే గోని సంచుల నుంచి ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో మార్చేసరికి మొత్తం బియ్యం అధ్యక్ష శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎంత దారుణం అంటే అదేదో నేను చెప్పింది కాదు మీరు చూశారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు చూశారు బియ్యం మొత్తం బియ్యం మొత్తం అధ్యక్ష ముక్కిపోయి ఉండలు చుట్టి చాలా అవసరం పడ్డారు అధ్యక్ష ఇది వాస్తవం మీరు కొన్నైనా సరే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని వాస్తవాలు తెలుసుకుంటే దీన్ని మార్పు చేయడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి బియ్యం ఇచ్చారు అధ్యక్ష బియ్యం ఇస్తే అధ్యక్ష అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు నేను ఎక్కడ బాధపడుతున్నానంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏది చెప్తే అదే ఆలోచ అమలు చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం ఏవైతే బియ్యం ఇచ్చారు ఈ బియ్యం ముక్కిపోయాయి చూడండి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్యేలు అని చెప్పి బియ్యం ఫోటోలు తీసి వాట్సాప్ లో పెడితే కొన్ని వందల మంది మీద కేసులు పెట్టారు అధ్యక్ష దీన్ని కూడా గమనించమని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను చివరిగా ఒక విషయం అధ్యక్ష మీరు నాణ్యమైనటువంటి బియ్యం ఈ రోజుకి వాలంటీర్ల ద్వారా ఇస్తామంటున్నారు కొన్ని దగ్గరలో అయితే ఇస్తున్నారు కొన్ని దగ్గర ఇవ్వటం లేదు మీకు కూడా తెలుసు అధ్యక్ష ఇంకొక మంత్రి గారికి డబ్బు మిగిలే ఒక విషయం మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు అధ్యక్ష సెప్టెంబరు అంటే ఆగస్టు నెల అక్కడ వరకు అధ్యక్ష అంటే ఒకసారి ఇది మీరు గమనించాలి ఇది నేను ఏదో విమర్శ కాదు మీరు గమనించి తెలుసుకుంటే మీ వీలే తమలు చేయాలి లేకపోతే నేనేం చేయలేను అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దృష్టి పెట్టాలి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దృష్టి పెట్టాలి మా ప్రభుత్వం ఉండేటప్పుడు జూన్ వరకు అధ్యక్ష బయోమెట్రిక్ పెట్టి ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉండేవారు వారికే మనం బియ్యం ఇచ్చేవాళ్ళం అధ్యక్ష మేము పోయిన తర్వాత కూడా వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష ఎందుకు ఎక్కటాలి మీరు వినండి మంచి సబ్జెక్ట్ వింటే మీకు తెలుస్తుంది చెప్పండి అందులో వాస్తవం ఉంటే తెలుసుకోండి అధ్యక్ష స్ట్రైత్ అధ్యక్ష మేము ప్రభుత్వంలో ఓడిపోయిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష రెండు మాసాలు డీలర్లే బియ్యం ఇచ్చారు అధ్యక్ష డీలర్లే బియ్యం ఇచ్చారు ఆ రెండు మాసాల్లో ఎవరైతే కార్డు లేదు ఎవరైతే ఎక్కడో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఏం ముద్రలు పడక ప్రతి నెల వంద నూట యాభై కార్డులు బియ్యం సేవింగ్ వచ్చాయి అధ్యక్ష నేను మీ దృష్టిలో ఎందుకు పెడుతున్నానంటే ఏదో మీరున్నప్పుడే చేశారు మేము అలా చేయలేదు మీరు కూడా రెండు మాసాలు పనిచేటప్పుడు మీరు ఒక శాంపిల్ గా తీసుకున్న ఒక జిల్లాలో ఈ నెలలో ఎంత కార్డులు రిలీజ్ చేశారు ఈ నెలలో ఎన్ని కార్డులు రిలీజ్ చేశారు ఒకసారి మీరు తీసుకోండి అధ్యక్ష అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే అధ్యక్ష వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఈ తంబు పెర్మిషన్ వాలంటీర్కి ఇచ్చారు అధ్యక్ష సెప్టెంబర్ నెల వరకు ప్రతి డిపోలో డెబ్బైయో ఎనభైయో వందో కార్డులకి సేవింగ్ వచ్చేది అధ్యక్ష వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఏ డిపోలో కూడా ఒక్క గింజ అంటే ఒక గింజ మిగలడం లేదు మీరు దయవు ఉంచి ఇది వెరిఫై చేయండి నేను విమర్శ కాదు రైట్ రైట్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మనుషులు లేకపోయినా చనిపోయి ఇది మంచి మంచి పాయింట్ అధ్యక్ష ప్రభుత్వానికి డబ్బు ఆదాయం తెలుసుకోండి మీరు నేను చెప్పడం కాదు రాష్ట్రంలో చాలా డిపోలు ఉన్నాయి ఒక డిపో ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి ఒక డిపో ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చినంత వరకు మీరు ఏది నచ్చుతుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన ఒక డిపోలో ఎన్ని కార్డులకి రైస్ పట్టుకెళ్లే వాళ్ళు వాలంటీర్ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఒక గింజ పోవడం మిగలకుండా అన్ని ఖర్చు పెడుతున్నారు అధ్యక్ష ఇది మీరు చక్కగా అమలు చేస్తే మొట్టమొదటి నాలెడ్జ్ గురించి చెప్పాడు అధ్యక్ష మాకు 
అధ్యక్ష మాలజ్జి గురించి చెప్పారు అధ్యక్ష లక్ష్మీనారాయణ గారు మాలజ్జి అనేది బాడీలో ఉండదు అధ్యక్ష బ్రెయిన్ లో ఉండదు ఆయన పెద్ద బాడీ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఆయన ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందని ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉన్నాడు అధ్యక్ష బాడీలో కాదు నాలెడ్జ్ ఉండేది బ్రెయిన్ లో ఉండదు ముందు తెలుసుకోవాలి అధ్యక్ష ఆయన అధ్యక్ష సన్నబ్బి ఏమిస్తానని అధ్యక్ష సన్నబ్బి ఏమిస్తామని అదే ఆయన చెప్పారు కుట్ట అధ్యక్ష సన్నబ్బి ఏమిస్తామని చెప్పి సన్నబ్బి ఏమిస్తామని చెప్పి సన్నబ్బి ఏమిస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పలేదు అధ్యక్ష గడ్డి తినాలా గడ్డి తినమంటే నీలా కావాలంటే అధ్యక్షస్తామని చెప్పి సన్నబ్బిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం ఎక్కడా చెప్పలేదు కూర్చోండి బొచ్చు మేఘాలు వచ్చి అధ్యక్ష ఏంట బాయి ఉందని మేము మళ్ళీ వచ్చారు మాట్లాడే పై పడి మేము సంగతి ఉంటాయి సంగతి పదవి ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్ష అధ్యక్ష బియ్యం మీద ఎవరైనా కూడా ఈ శాసనసభలో ఎవరికైనా బియ్యం మీద మాట్లాడే ఒక కమాండ్ ఎవరికైనా ఉంది అని అంటే అది మా రంగరాజు అన్న కే అని చెప్తా కారణం ఏంటంటే ఆయన వైస్ మినిస్టర్ కానీ ఆయన వైస్ మినిస్టర్స్ ప్రెసిడెంట్ వెస్ట్ గోదావరికి వైస్ వెస్ట్ గోదావరికి రైస్ మిల్లర్స్ అధ్యక్షుడు అధ్యక్ష ఆయన అధ్యక్ష ఒక్కసారి ఆయనతో ఒక్క నిమిషం మాట్లాడిద్దాం అధ్యక్ష అసలు ఎందుకంటే సన్న బియ్యం అన్న అన్న పేరే లేదు అధ్యక్ష సన్న బియ్యం ఇస్ అ వెరీ కొనోకియన్ వర్డ్ స్వర్ణనే సన్న బియ్యం అని అంటారు అది ఈయనకు తెలియకపోతే ఒకసారి కనీసం రైస్ మిల్లర్ అధ్యక్షుడు కనీసం ఆయన ఏం చెప్తాడు ఒక్కసారి ఇన్నన్న వింటే కొత్త గొప్ప కనీసం నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది అధ్యక్ష ఇంతకుముందు అన్నాడు నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అన్నాడు కదా అధ్యక్ష నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది అధ్యక్ష అప్పుడు సీఎం గా మనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రివ్యూ తీసుకుంటూ సాక్షి పేపర్ అని చెప్పి సాక్షి పేపర్ చూపిస్తూ రామానాయుడు గారు ఏదో చెప్పారు సాక్షి గజట్ అని చెప్పి సాక్షి పేపర్ ఏదో చూపించు చూపిస్తూ సాక్షి పేపర్ లో వచ్చింది సాక్షి పేపర్ లో వచ్చింది తప్పు రాసిన అధ్యక్ష అదే రోజు అదే రోజు వేరే అదే రోజు వేరే పేపర్లలో వచ్చినట్టు కూడా ఒకసారి చూస్తే సంతోషపడతారు నాణ్యమైన బియ్యాన్ని వాళ్ళు పొరపాటున మీ మాదిరిగానే వాళ్ళు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినారు నాణ్యమైన బియ్యానికి సన్న బియ్యానికి కొంచెం తేడా తెలియక వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయినారు కాబట్టి వాళ్ళు సన్న బియ్యం అని చెప్పి రాస్తారు అది మిగతా మీకు తెలియకపోతే మిగతా పేపర్లలో ఏం రాసినా కూడా ఒకసారి కాస్త చూసుకుంటే మీకు కూడా కాస్త అర్థం అవుతుంది జ్ఞానోదయం అవుతుంది నాలెడ్జ్ కాస్త పెరుగుతుంది మీకు కూడా అదే రకంగా అధ్యక్ష 